ஹலோ சோல்ஜர்ஸ் ஜிடிஏ சன் அண்ட்ரீஸ் இந்த கேமோட முழு கதையையும் இந்த கேமில் வந்து நீக்கப்பட்டதையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிடிஏ சன் அண்ட்ரீஸோட ரகசிய குறியீடுகள் மட்டும் இல்லாமல் ஜிடிஏ சன் அண்ட்ரீஸில் இருக்கிற அமானுஷங்களையும் ஆபாச குறியீடுகளையும் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் காகாந்த சாமி இந்த ஷோ குறியீடு கந்த சாமி விளம்பர பலகைகள் ஜிடிஏ ஒய் சிட்டிலே பார்த்துருப்போம் ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிற படங்களையும் சில பிராண்டுகளையும் எடுத்து கற்பனையாக புனைவாக ஒரு பேரில் இந்த கேம்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் ஜிடிஏ சேனல்ஸில் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா யூனிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு பில் போர்டு இருக்கும் அந்த பில் போர்டில் ட்ரூ கிரைம் அப்படின்னு ஒரு கிளீனிங் கம்பெனியோட போஸ்டர் ஓட்ட போட்டிருக்கோம் அதில் ட்ரூ கிரைம்னு கூடிப்பிட்டு இருக்கிறது ட்ரூ கிரைம் என்ற கேம் சீரீஸை தான் குறிக்கிற விதமாக அங்கே வச்சுருப்பாங்க ஈவன் அவரோட ஃபான் ஸ்டைல் மட்டும் இல்லாமல் அதோட டிசைன் கூட ட்ரூ கிரைம் டிசைனை தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க டெலிமோன்ற ஒரு இடத்துல ஒரு கடையில் மேக்ஸ் பேன் அப்படின்ற பேர் எழுதப்பட்டிருக்கோம் இது எதை குறிக்கிற விதமாக இருக்குது அப்படின்னா ராக்ஸ்டாரோட முந்தைய பதிப்பான மேக்ஸ் பேனை தான் குறிக்குது அதனால தான் மேக்ஸ் பேனோட ஃபான் ஸ்டைலேயே இதை இதில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஆனால் ஒயை மட்டும் தூக்கிட்டுருப்பாங்க சான் ஃபேரியோவில் இருக்கிற ஜெயின் பிரிட்ஜி பக்கத்தில் அந்த பிரிட்ஜுக்கான ஒரு போர்டு ஒன்று இருக்கும் பொதுவாக நம்ம ஊரில் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அடிக்கல் நடத்தினார் அப்படின்ட்டு ஆளுங்கட்சித்தலையோட பேரை போட்டுருவாங்க ஏன்னா பிரிட்ஜ் முடிய பல வருஷம் ஆனால் கூட அடிக்கல் நடந்த நாங்கள் தான் அப்படின்ட்டு தம்மோடு அடிச்சதுக்காக ஆனால் ஜிடிஎஸ் சவன்ட்ரீஸில் என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா பிரிட்ஜ் ஃபேக்ட் அப்படின்ட்டு அந்த பிரிட்ஜோட லென்த்தும் ஹைட்டும் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிட்ஜ் மொத்தமாகவே பத்தாயிரம் பாலிகான்ஸ் தான் இந்த பிரிட்ஜ் வெறும் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எம்பி மட்டும் தான் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கோம் இது இந்த பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கான ஒரு டீடைல்ஸ் கிடையாது இந்த பிரிட்ஜோட த்ரீ டி மாடலுக்கான டீடைல்ஸ் ஸோ அப்படின்னா இந்த போர்ட் மூலியமா ஜிடிஎஸ் ஆண்ட்ரீஸில் டெட்பூல் மாதிரியே ஃபோர்த் வால பிரேக் பண்ணுறாங்க போல ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிட்ஜ் மேலே பறந்து ஏதோ ஒரு குறியீடையோ இல்லை ஈஸ்வரகையோ தேடி போனீங்க அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜுக்கு மேலே வெளியே போங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியே சொல்கிற மாதிரி தெர் ஆர் நோ ஈஸ்டர் எக்ஸ் ஹப்பியர் கோ அவே அப்படின்னு நம்மளை விரட்டுற மாதிரியே ஈஸ்டர் எக்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கேருந்து கிளம்புங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் ஜிடிஏ ஒய் சிட்டி குறியீடுகள் எப்படி ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியில் அதோட முந்தைய பதிப்பான ஜிடிஏ த்ரீயோட குறியீடுகள் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஜிடிஏ செவன் ரீசிலையும் அதோட முந்தைய பதிப்பான ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியோட குறியீடுகள் கண்டிப்பாக இருக்குது அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது கேண்டி சாக்ஸ் சாரி கேண்டி சார் ஒயின்வுட் மலையில் ஒரு பில்டிங்குக்கு மேலே கேண்டி சாக்ஸ் இன் ஒயின்வுட் கால் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேன் வைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ கேண்டி சாக்ஸ் யார் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவள் ஒரு ஆபாச நடிகை ஸோ கேண்டி சாக்ஸ் அடித்த திரை காவியங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியோட குறிட்டு வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படமும் ஒரு திரை காவியம்தான் பொதுவாக நம்ம ஊரில் சரவணா ஸ்டோர் போன்ற கடைகளில் ஒரு சினிமா நடிகையோட போஸ்டரை வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ஓல்டு வெஞ்சுரா ஷிப் அப்படின்ற இடத்துல கேஷ்னாக்கு பக்கத்தில் கேண்டியோட பொம்மை காலாட்டிய படியில் வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதோட ட்ரெஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதை பார்க்கவே தெரியும் அது கண்டிப்பாக கேண்டி சாக்ஸ் தான் ஏன்னா கேண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிடிஏ சாண்ட்ரீஸோட மேப்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் லெஃப்ட் பாட்டம் சைடில் ஃபில் கண்ட்ரி பேக் அண்ட் ஹில் அந்த இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண்ணோட முகம் போல தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பெண் எதுக்காகவோ வாயை திறந்துக்கிற மாதிரி தான் அந்த வடிவத்தை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது கேணி சாக்ஸானு தெரியல ஆனால் அது வாயை திறந்துக்கிற வடிவப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கேணி சாக்ஸாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரி ப்ரோ கேண்டி சாக்ஸ் கேண்டி சாக்ஸ் இடுறீங்களே அது என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பார்த்து கேட்கலாம் கேண்டி சாக்ஸ் உண்மையே யார் அப்படின்னா பெரும் ஐட்டம் மா பெரும் ஐட்டம் மா பெரும் ஐட்டம் மா பெரும் ஐட்டம் சான் ஃபேரோவில் இருக்கிற ஜீரோ ஆர்சி அப்படின்ற ஒரு கடைக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியோட ஹீரோவான டாமி ஒய் சிட்டி பொம்மையை அங்கே வச்சுருப்பாங்க அங்கே இருக்கிற அட்டை படங்களில் ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியோட போஸ்டர் நேம் அங்கே இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லேண்ட் ஃபேன்ஸோட ஆக்ஷன் ஃபிகரும் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேன் அண்டுக்கான ஆக்ஷன் ஃபிகரும் அந்த இடத்துல இருக்கும் இன்னொரு இடத்து
ஸோ அதே மாதிரி ஜிடிஏ சாரன் டீஸ்ல இருக்கிற கேசனாக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கிற கார்ட்ஸ்ல எல்லாமே ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டியில் இருக்கிற ஆளுங்களோட ஃபோட்டோவை அந்த கார்டில் வச்சிருப்பாங்க வழக்கமாக கிங் குயின்லாம் ராஜாவோட படமோ ராணியோட படமோ இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டியில் இருக்கிற கேரக்டரோட ஆர்ட் ஒர்க் படமோ ஜிடிஏ த்ரீல இருக்கிற கேரக்டர்ஸோட ஆர்ட் ஒர்க் படமோ அதில் வச்சிருப்பாங்க மேலும் ரிச் மேன்ற ஒரு இடத்துல ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டியோட போஸ்டர்களும் ஜிடிஏ த்ரீயோட போஸ்டர்களும் வாசல்ல ஒட்டப்பட்டிருக்கும் அதே இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு போர்டுல ஒரு ஆளோட படம் போட்டிருக்கோம் அது யார குறிக்கிறது அப்படின்னா ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டியோட வில்லனான லேண்ட்ஸ் பேன்ஸ தான் குறிக்குது அமானுஷிய குறியீடுகள் ஜிடிஏ ஒய் சிட்டியில் கூட அமானுஷ குறியீடுகளை வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜிடிஏ சாண்ட்ரிஸ்லேயும் ஏகப்பட்ட அமானுஷ குறியீடுகள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃப்ளென் கண்ட்ரியில் கரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அந்த நீர்நிலையின் அழகை ரசித்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம இடத்துல போன உடனே ரெண்டு இல்லை மூணு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு தானாகவே அந்த தண்ணியில் விழுந்து தற்கொலை செஞ்சுக்குவான் ஆனால் அவன் ஏன் இறந்து போனான்ற சரியான காரணத்தை டெவலப்மெண்ட்டிலேருந்து சொல்லவே இல்லை நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரேண்டமாக ஃபோட்டோகிராஃபர் கேரக்டரை ஜெனரேட் பண்ணோம் இது எந்த விதத்துலேயும் எல்லா நாள்லேயும் தோன்றி தானாகவே இந்த கேரக்டர் தற்கொலை செஞ்சுக்கும் இதே மாதிரி சவுத் வெஸ்ட் பாயிண்டில் இருக்கிற கேஷனோ பில்டிங்கு மேலே ஒரு ஆள் பில்டிங் மேலேருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செஞ்சுக்குவான் இந்த கேரக்டர் ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்குதுன்றதுக்கான சரியான ரீசனை யாரையுமே சொல்லலை டெவலப்பர்ஸ் கேரக்டர் ஸ்பானான பிளேஸை தப்பாக பிளேஸ் பண்ணனால தான் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஜிடிஏ சேனல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு கேரக்டர் ஸ்பான் பிளேஸுமே பில்டிங்கு மேலேயோ இல்லை தரைக்கு மேலேயோ வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி டிரைவிங் ஸ்கூலில் என் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல மாஸ்டர் கிட்ட ஒரு பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருப்பா நீங்கள் அங்கேருந்து வெளியே வந்து டாப் ரூஃப் மேலே ஏறி நின்று கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதே மாஸ்டர் மேலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுவார் மறுபடியும் உள்ளே போனால் வேறு ஒருத்தர் இருப்பார் மறுபடியும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் மேலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுவார் இதுக்கு ஒரு சேர ரீசன் இல்லவே இல்லை ஜிடிஏவில் ஜாம்பிஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது நீங்கள் வீடியோ மாடிஃபை பண்ணாமையே ஜிடிஏவில் கதைப்படி ஜாம்பிஸ் இருக்குது டவுன் டவுனில் இருக்கிற ஒரு பில்டிங் ஒன்று நுழைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜாம்பி டெக் அப்படின்ட்டு ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அவங்க ஜாம்பிஸை பற்றின ஆராய்ச்சியில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜாம்பிஸை உருவாக்குறதுக்காக ஏரியா ஃபிஃப்டி ஒனில் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு படத்துக்குள்ள பிணங்களை கூச்சி வச்சிருப்பாங்க இதை ஜிடிஏ சாண்டிஸோட இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோக்குள்ளேயே காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதோட குழுவில் தான் அந்த பிணங்களை அந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த அமானுஷிய காரும் கூட ஜிடிஏ சாண்டிஸில் ஏகப்பட்ட அமானுஷிய கார்கள் இருக்கு வனப்பகுதிக்குள்ள நீங்க நுழைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட அமானுஷிய கார்களை உங்களை பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி அமானுஷிய கார்கள் சேதம் அடைஞ்ச நிலையில திடீர்னு ஓடி வந்து முன்னாடி நிற்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே எந்த ஒரு டிரைவரும் இருக்க மாட்டான் அந்த கார்களில் யார் ஓட்டினது ஏன் அது அங்கேருந்து வந்துச்சு அதை யார் இங்கே தள்ளி விட்டா அப்படின்ற எந்த விளக்கமுமே அந்த கேமுக்குள்ளே வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் தான் இவைகள் தான் ஜிடிஏ சாண்டிஸோட அமானுஷ்யமான விஷயங்கள்லாம் கேட்டிங்கன்னா இவைகள் மட்டும் இல்லை இன்னொன்று அறியோ இருக்குது ஆனால் அவைகள்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்பக்கூடியது அப்படின்றது மட்டும் தெரியல மேலும் சில ஸோ ஜிடிஏ சாண்டிஸில் சிஜியோட காதலியான கேட்டலினாவோட வீட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அவள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட சமாதிகள் இருக்கும் இது யாரோட சமாதிகள்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டலினாவோட முன்னாள் காதலர்களோடது கேட்டலினா இதே மாதிரி பல ஆண்களை காதலிச்சு அவங்ககிட்ட இருந்த பணத்தை வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்கள கொண்டு இதில் புதைச்சிடுறா ஸோ கேட்டலினா யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஜிடிஏ த்ரீயோட மெயின் வில்லியே அவள் தான் ஆனால் சிஜியை மட்டும் விஷயம் தெரிஞ்சு உஷாராயிட்டார் போல் உனக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு உனக்கு விடக்கூடாது இன்னொரு பாயாசத்தை போற்ற வேண்டியது ஸோ ஜிடிஏ சாண்ட்ரிஸ்ல ஸ்ப்ரங்க் அப்படின்ற ஒரு கூல்ட்ரிங்ஸோட பேரை நீங்க அடிக்கடி பாத்துருக்கலாம் அதுக்கான விளம்பர பழகைகள் கூட அந்த இடத்துல அடிக்கடி வச்சிருப்பாங்க இது எதோட குறியீடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ப்ரைட் அப்படின்ற கூட்டிங்ஸோட குறியீடா தான் அந்த கேமுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போய் நோட்டீஸ் போர்டுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல டென் பனியோட போட்டோ இருக்கும் அது பக்கத்திலேயே மேன் அண்ட் ஹீரோவோட போட்டோவும் இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து சில பேர் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா மேன் அண்ட் டோ ஜிடி யூனிவர்ஸ்குள்
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெட் அடாப்ஷனோட குறியீடுகள் கூட ராக்ஸ்டாரோட அடுத்தடுத்த கேம்களில் குறியீடாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து வர தேரி என்ன அப்படின்னா புள்ளி மேன் அண்ட் ரெட் அடாப்ஷன் இந்த கேம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே யூனிவர்ஸ்குள்ள நடக்கிற கதைகள் தான் அப்படின்னு என்ன தான் இருந்தாலும் இது வெறும் தேரி மட்டும்தான் இது உண்மை அப்படின்னு ராக்ஸ்டார் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை ஆபாச குறியீடுகள் இந்த தமிழில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கண்டிப்பாக இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறது தான் நல்லது இதுதான் எங்களோட அறிவுரையும் கூட ஒருவேளை உங்களுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஒரு அடல்ட் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கப்புறம் வரத என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஜிடிஎஸ் ஆண்டிஸில் ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற கூட்டிங்ஸோட ஒரு விளம்பர பழகைய ஒரு மிஷனில் நம்ம உடச்சி தள்ளிடுவோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்லோகன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது என்ன ஸ்லோகன் அப்படின்றத நீங்களே படித்து பாருங்கள் ஆனால் அதில் கம் அப்படின்றதுக்கு கம் அப்படின்றது மீனிங் இல்லை ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அடுல்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல சில ஸ்டாச்சூஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டாச்சூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றை பார்த்து கண்ணம் ஊடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எதை பார்க்குது அப்படின்னா அவர் சென்டரில் இருக்கிற ஒரு பொம்மையை அந்த பொம்மை அப்படி ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா எப்படி கை அடிக்கிறதா அது இல்லைண்ணே சுய இன்பம் கண்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்து அதுங்க வெக்கப்படுற மாதிரி அதை வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி கிளீனிங் தி ஹூட் அப்படின்ற ஒரு மிஷினில் நம்ம ரைடர் கூட சேர்ந்து பாலஸ் கேங்க அட்டாக் பண்ண போவோம் அப்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ரூமில் ஒருவேளை <laughs> இந்த வீடியோ பிடிச்சிதா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கூட ரொம்ப நாளாக போட நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்புறம் போடலாம் அப்புறம் போடலாம் அப்படின்ட்டு கஷ்டம் போடாமே விட்டேன் ஸோ நான் போட நினைக்கும் பொழுது ஹலோ எடிட்டர் நான் வீடியோ போட தான்ப்பா சொன்னேன் நான் போடணும் தான் சொன்னேன் யோ இதுக்கெல்லாம் பீப் போடுவீங்க நான் பேசணும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜிடிஏ ஒய் சிட்டிக்கும் நாங்கள் குறியீடுகள் சொல்லியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கேம்லேருந்து நீக்கினதையும் நாங்கள் தனியாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ மறக்காம தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஜாயின் பட்டன் ஜாயின் பட்டனுக்கான ரேட்டை நாங்கள் ரொம்பவே கம்மி பண்ணியிருக்கோம் சோல்ஜர் ப்ளஸ் சோல்ஜர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கேர்னல் மேஜர் ஸோ சோல்ஜர் ப்ளஸ் ஆகணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது வெறும் முப்பது ரூபா இருந்தாலே போதும் ஸோ இதன் மூலிமா உங்களுக்கு அடுத்து என்னென்ன வீடியோ வருது முக்கியமான அப்டேட் பிகேனஸின் உட்பட யூடியூப் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செய்ய போகிறது வெரி சிம்பிள் தான் வெறும் முப்பது ரூபா இருந்தால் மட்டும் போதும் இது கண்டிப்பாக உங்களோட மூணு நாள் பாக்கெட் பண்ணி தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவுக்கு எந்த அளவுக்கு உழைக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மெம்பர் ஆகிறது மூலியமாக நம்ம சேனலுக்கு உதவி பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸை யாருக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்காக தான் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்து அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலில் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் நான் கதகதசாமி இந்த ஷோ குறியீடு கதசாமி